Welcome back to our YouTube channel, Biology Career Guidance. In this video, we will talk history of microbiology part 2 and we will talk about the scientists. Okay, let's get started. In the first part, Contributions of Robert Koch. Apart from that, when in that chapter, that microorganism, another day, such thing, a disease, ni cause, test, undi, another day, apart from that, ever prove, chaya leka payaru. So just to a theory laga anku naru, kani such thing, a microorganism, ni a disease, ni cause, test, thadi, another day, apart from that, ever prove, chaya leka payaru. So that ni prove, chaya sina first scientist ever one day, Robert Koch. So it ani ni apart from that, such thing, a microorganism, ni a disease, ni create, test, undi, another day, itano experimental ga prove, chaya dan matra. Ante he prove the relation. Relationship between microorganism and the disease. Itla ga proje sadu ante. Itanu koni postulate se padu. Watne man me ipatvar ko follow tu namu. Watne man meman tamu ante. Coach postulates anta. Very very important. Coach postulates. Ok organism anna di disease cause jessundi. Anja pran ki ipat ki man me employ jessa metado coach postulates. So first time tuberculosis anna di elagosta di. Anta AIDS A tuberculosis anna di elagosta di. Ani proje sindi gora Robert koche. अंते माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस अन्ना दे ट्यूबरक्यूलोसिस अन्ना ओका डिसीज़ ने क्रिएट जस्स सदी अंते ओका माइक्रोऑर्गेनिज्म अन्ना दे ओका डिसीज़ ने क्रिएट जस्स सदी अने एक्सपेरिमेंटल का प्रूव जैसे ने गुड़ा रॉबर्ट कोचे दिन को समितन की नोबेल प्राइज़ ने अवॉर्ड � so, coach postulates main ga aim jepta hai hante, ok organism anna di, ok disease ni create jess sundi, anna di prove jaya la hante, coach postulates anna di manam follow ga wali. For suppose, ippidu manam ikkada manak telsu, tuberculosis anna di, ok disease, e tuberculosis disease ni ever cause jess tu na ru, mycobacterium tuberculi anna bacteria, e mycobacterium tuberculosis bacteria, e tuberculosis anna disease ni create jess sundi anna manak ippidu delsu. But ippidu aitha nao ko kotha disease hoche. For suppose Corona, Covid-19 This Covid-19 causes the organism We call the Coronavirus So the Coronavirus is the same Coronavirus is the same Coronavirus is the same We can help the coach postulates We can help the coach postulates Nothing but the tuberculosis disease The tuberculi bacteria We can help the coach postulates So we can do this So we can do this We can do this in postulates The first postulate is The microorganism must be present in every case of the disease but absent from healthy organism and a tuberculosis or china under low and if I suppose okay 10 individuals on our own corner are 10 individuals law e organism another one that and a mycobacterium tuberculi another the 10 patients low and a disease or china pretty patient law organism another one dali but healthy organism healthy individual law organism another absent I own dali a put a minimum or organism another a disease create chaya galadu another okay step another pass of a government matter so it's an endless advantage coach developed a staining technique to examine human tissue Mycobacterium tuberculosis cells could be identified in disease tissue. So, it is an NSA dante, a disease or china or individual or ninchi or organism ni stain is a choose adan matter. So, alaga disease or china under lo no e organism anna di present hai undali. Second postulate. Second man meem jaya ali ante or organism ni or individual ninchi isolate jes koali. Ante dhani manam isolate jes e culture jes koala an matter. Ante dhani lo ninchi manam tiya la an matter. So, if you have 10 individuals, we will have to isolate the mycobacterium tuberculi and isolate the mycobacterium tuberculi so that we can develop a pure culture. That means, we can only choose the organism. So, if you have to isolate the microorganism, we will have to culture the coagulated blood serum. अविदंगा मनम आ माइक्रोऑर्गेनिज्म ने आ पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने जी आइसोलेट जैसी एस वेल एस वार्नी मन में इम्प्रेस याले कल्चर वोड़ा चाहिए याले नेक्स्ट सो आ अविदंगा कल्चर जैसी ना माइक्रोऑर्गेनिज्म ने मनम उका हेल्दी ऑर्गेनिज्म लोकी लेदा उका हेल्दी लैबोरेटरी ऑर्गेनिज्म लोकी इंजर ए ऑर्गेनिज्म ए डिसीज़ नहीं आई थे मनम कॉस्ट है तो नहीं आने जाता हूँ आर डिसीज़ नहीं ये हेल्दी इंडिविजुअल लो क्रिएट जाए आलान मटर अंते एक रम मनम आइसोलेट जैसी कल्चर जैसी ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने उका लैबोरेटरी अनिमल लो की नॉकिलेट जैसी ना पुरु सेम डिसीज़ ना दी कॉस्ट ह ओके, सो इतने तरीके की चेंजेस आ रहे हो, एक कड़ा कल्चर जैसे ना ब्लड सीरम लोन इन चीज़ इसको ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने गिनिया पिक्स लो के नॉकलेट जैसा आ रहे हो, गिनिया पिक्स है ना भी ट्यूबर किलोसिस ने जेनरेट जैसे ट्यूबर किलोसिस वाला गिनिया पिक्स है ना भी चंपोया है, 
మరీ ఏం చేయాలి ఆ చనిపోయిన లేదా ఆ డిసీజ్డ్ ఆర్గానిజం నుంచి మళ్ళీ మనం మైక్రో ఆర్గానిజంని ఏం చేయాలి ఐజోలేట్ చేయాలన్నమాట సో ఏ ఆర్గానిజంలోకి అయితే మనం ఇన్జర్ చేసి ఉంటామో ప్యూర్ కల్చర్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ దాంట్లో నుంచి ఐజోలేట్ చేయాలి ఐజోలేట్ చేసిన ఈ ఆర్గానిజం ఈ సెకండ్ ఆర్గానిజము మనం ఫస్ట్ ఐజోలేట్ చేసిన ఫస్ట్ ఆర్గానిజము రెండు ఎలాగ ఉండాలి సేమ్గా ఉండాలి రెండు ఏం చేయాలి డిసీజ్ని క్రియేట్ చేయాలి అప్పుడే మనము ఈ పర్టికులర్ ఆర్గానిజం అన్నది ఒక డిసీజ్ కాజ్ చేస్తుంది అన్న ఒక కంక్లూషన్కి రాగలం అనమాట ఓకే మైక్రో ఆర్గానిజంసే డిసీజ్ని కాజ్ చేస్తాయి అన్నది తను ఎక్స్పెరిమెంటల్గా థిరిటికల్గా రెండు విధాలుగా ప్రూవ్ చేశాడు ఇప్పటికీ మనం ఒక మైక్రో ఆర్గానిజం అన్నది డిసీజ్ క్రియేట్ చేస్తుంది అని ప్రూవ్ చేయడానికి కోచ్ పాస్టులేట్స్నే యూజ్ చేస్తున్నాం ఓకే నెక్స్ట్ కోచ్ ఇంకా చాలా చాలా డిస్కవరీస్ చేశాడు కోచ్ పాస్టులేట్సే కాకుండా ఇంకా చాలా డిస్కవరీస్ చేశాడు అనమాట సో ఈ విధంగా ఇతను ఒక బ్యాక్టీరియా అన్నది ఒక డిసీజ్ క్రియేట్ చేస్తుంది లేదంటే ఒక ఆర్గానిజం అన్నది ఒక డిసీజ్ క్రియేట్ చేస్తుంది అంటే మనం ఏం చేయాలా దాన్ని కల్చర్ చేయాలా కల్చర్ దేని మీద చేస్తాము ఒక మీడియా పైన చేస్తాం సో ఈ మీడియా అన్నది ఎలాగ ఉండింది అంటే లిక్విడ్గా ఉండింది లిక్విడ్గా ఉన్న మీడియాలో మనం మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ని కల్చర్ చేయడం చాలా చాలా కష్టమైపోతుంది బికాజ్ అది లిక్విడ్గా ఉంటుంది మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ని ఐజోలేట్ చేయడం అన్న గ్రో చేయడం అన్నది చాలా కష్టంగా ఉంటుంది సో కాబట్టి తను ఏం చేయాలి ఒక సాలిడ్ మీడియాని యూజ్ చేద్దాము అని అనుకున్నాడు సో ఈ మీడియా ఈ లిక్విడ్ మీడియాని యాజ్ ఎ సాలిడ్గా కన్వర్ట్ చేయడానికి ఇతను ఒక ఏజెంట్ని యూజ్ చేశాడు దట్ ఈస్ జెలాటిన్ సో ఈ లిక్విడ్ సాలిడ్గా కన్వర్ట్ అవ్వడానికి ఇందులోకి జెలాటిన్ని కలపాడు అనమాట జెలాటిన్ కలపగానే లిక్విడ్ మీడియా సాలిడ్ మీడియాకి కన్వర్ట్ అయిపోయింది బట్ కొన్ని మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఏం చేసావంటే ఈ జెలాటిన్ని యూజ్ చేసుకునేవి అనమాట ఎనర్జీ పర్పస్ కోసం తినేసేవి జెలాటిన్ని జెలాటిన్ కన్జంప్షన్ అయిపోయింది అనుకోండి ఆ సాలిడ్ మీడియా మళ్ళీ దేనిగా మారిపోతుంది లిక్విడ్ మీడియాగా మారిపోతుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ జెలాటిన్ ట్వంటీ ఎయిట్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ కంటే అబౌవ్ టెంపరేచర్ యూజ్ చేసాం అనుకోండి కల్చరింగ్ కోసము అది సొలిడిఫై కాకుండా లిక్విఫై అయిపోయేది అనమాట అంటే సాలిడ్గా ఉండకుండా లిక్విడ్గా మారిపోయేది కాబట్టి ఈ జెలాటిన్ అన్నది ఒక మంచి సాలిడిఫైయింగ్ ఏజెంట్గా ఇతనికి యూజ్ అవ్వలేదు సో ఇతను వేరే ఆప్షన్స్ కోసం వెతకడం ట్రై చేశాడు అనమాట ఇతని యొక్క అసిస్టెంట్ ఫ్యానీ హెసీ అనే ఆమె ఏం చెప్పిందంటే జెలాటిన్ బదులు మనం జామ్స్ జెల్లీస్ యూజ్ చేసే దాంట్లో యూజ్ చేసే అగర్ని యాజ్ ఎ సొల్డిఫైయింగ్ ఏజెంట్గా యూజ్ చేయి అని చెప్పింది సో అతను ఏం చేశాడంటే ఈ లిక్విడ్ మీడియాని సొల్డిఫై చేయడం కోసం అగర్ని వాడడం యూజ్ చేశాడు అనమాట ఎందుకు ఈమె ఇలాగ చెప్పింది అంటే ఈ ఈ జెలాటిన్ని మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ యూజ్ చేసుకుంటున్నాయి కాబట్టి ఆ జెలాటిన్ కన్జ్యూమ్ అయిపోయి అది లిక్విడ్గా మారిపోతుంది కాబట్టి అగర్ అయితే మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ యూజ్ చేసుకోలేవు కాబట్టి అగర్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఉంటుంది యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మనకు మీడియా అన్నది సాలిడిఫైడ్గానే ఉంటుంది లిక్విఫై కాదు యాజ్ వెల్ యాజ్ అగర్ అన్నది హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ కంటే ఎక్కువ టెంపరేచర్ యూజ్ చేసినా సరే అది త్వరగా మనకు మెల్ట్ అవ్వదు కాబట్టి దీన్ని యూజ్ చేయి అని చెప్పింది సో ట్వంటీ ఎయిట్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ కంటే అబౌవ్ పోయినా సరే మనకు ప్రాబ్లం ఉండదు ఎక్కువ టెంపరేచర్ మనం యూజ్ చేసినా సరే ఫర్ కల్చరింగ్ పర్పస్ మనకు ప్రాబ్లం ఉండదు కాబట్టి అగర్ని యూజ్ చేయడం ఒక మంచి ఆప్షన్ అని అన్ని సజెస్ట్ చేసింది ఇతను కూడా అగర్ని యాజ్ ఏ సొల్డిఫైయింగ్ ఏజెంట్గా యూజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాడు అంతెందుకు మనం ఇప్పటి వరకు కూడా న్యూట్రియాంట్ అగర్ మీడియా డెవలప్ చేయాలంటే మనం ఇప్పుడు కూడా అగర్ని యాజ్ ఏ సొల్డిఫైయింగ్ ఏజెంట్గా యూజ్ చేస్తున్నాం సో అప్పుడు రాబర్ట్ కోచ్ యూజ్ చేసిన గారినే మనం ఇప్పటికీ కూడా యాజ్ ఎ సోల్డిఫైయింగ్ ఏజెంట్గా యూజ్ చేస్తున్నాం దెన్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ డిస్కవరీ కోచ్ ల్యాబరేటరీలో ఏమి అంటే పెట్రీ డిష్ సో రాబర్ట్ కోచ్ యొక్క ఇంకొక కొలీగ్ రిచార్డ్ పెట్రీ అనే ఆయన పెట్రీ డిష్ని ఫర్ ది ఫస్ట్ టైం కనుక్కున్నాడు సో మైక్రోబయాలజీ ల్యాబరేటరీలో పెట్రీ డిష్ అంటే తెలియని వాళ్ళు ఉండరు పెట్రీ డిష్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఎంత మినిమల్ రిక్వైర్మెంటో మనకందరికీ తెలిసిందే సో పెట్రీ డిష్ని ఎవరు కనుక్కున్నారు అంటే రిచార్డ్ పెట్రీ అనే ఆయన పెట్రీ డిష్ని కనుక్కున్నాడు దీస్ ఆర్ ది కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఆఫ్ రాబర్ట్ కోచ్ సో అయితేను కోచ్ పాస్టులేట్స్ కనుక్కున్నాడు గారిని యూజ్ చేశాడు పెట్రీ డిష్ని కనుక్కున్నాడు అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ వచ్చేసి వైరసెస్ని కనుక్కున్నారు ఏ విధంగా వైరసెస్ని కనుక్కున్నారు అప్పటి వరకు మనకు బ్యాక్టీరియానే ఉంది బ్యాక్టీరియానే డిసీజ్ కాజ్ చేస్తుంది అని అనుకునేవాళ్ళు అనమాట సో ఈ దీని తర్వాత ఏమైందంటే వైరసెస్ అన్నవి కూడా ఉన్నాయి వైరసెస్ కూడా ఒక రకమైన మైక్రో ఆర్గానిజమ్సే అవ
ఫ్రెండ్స్ అనమాట ఇది ఏమి అంటే ఇది ఒక బ్యాక్టీరియల్ ఫిల్టర్ అంటే ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఈ ఫిల్టర్ ద్వారా మనం ఒక సొల్యూషన్ని పాస్ చేస్తే ఇది ఏం చేస్తుందంటే బ్యాక్టీరియా ఫ్రీ సొల్యూషన్ అన్నది ఇస్తుంది అనమాట అంటే ఈ సొల్యూషన్ని మనం ఫిల్టర్ అంటే బ్యాక్టీరియాని మనం రిమూవ్ చేయడానికి ఈ ఫిల్టర్ని యూజ్ చేయొచ్చు సో వీళ్ళిద్దరు ఏం చేశారంటే టొబాకో మొజాయిక్ డిసీజ్ వచ్చిన ప్లాంట్స్ ఉంటాయి కదా సో ఆ ప్లాంట్స్ శాప్ ఉంటుంది కదా అంటే ప్లాంట్స్లో నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసిన లిక్విడ్ ఉంటుంది కదా ఆ లిక్విడ్ని ఈ చేంబర్ ల్యాండ్ ఫిల్టర్ ద్వారా ఫిల్టర్ చేశారు అనమాట ఫిల్టర్ చేసి ఆ ఫిల్టర్ చేసిన లిక్విడ్ని హెల్దీ ప్లాంట్స్ మీద అప్లై చేశారు హెల్దీ ప్లాంట్స్ మీద అప్లై చేస్తే ఆ హెల్దీ ప్లాంట్స్కి టొబాకో మొజాయిక్ డిసీజ్ వచ్చింది సో యాక్చువల్గా టొబాకో మొజాయిక్ డిసీజ్ అన్నది బ్యాక్టీరియా వల్ల వస్తే ఈ ఫిల్టర్ ద్వారా పాస్ అయిపోతే బ్యాక్టీరియా ఫ్రీ సొల్యూషన్ అవుతుంది కదా మరి ఇక్కడ డిసీజ్ అన్నది ఎందుకు క్రియేట్ అవుతుంది అన్నది వీళ్ళకి ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది అనమాట సో వీళ్ళు ఈ ప్లాంట్ శాప్ ఏదైతే టొబాకో మొజాయిక్ డిసీజ్ నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకున్న శాప్ ఉంటుంది కదా దాన్ని ఒక చేంబర్ ల్యాండ్ ఫిల్టర్ ద్వారా ఫిల్టర్ చేశారు సో చేంబర్ ల్యాండ్ ద్వారా ఫిల్టర్ ద్వారా ఫిల్టర్ చేసిన ఈ ఫిల్టరేట్ ఉంటుంది కదా ఈ ఫిల్టరేట్ని హెల్దీ ప్లాంట్స్ మీద అప్లై చేశారు హెల్దీ ప్లాంట్స్ మీద అప్లై చేస్తే యాక్చువల్గా ఈ ప్లా టొబాకో మొజాయిక్ డిసీజ్ అన్నది బ్యాక్టీరియా వల్ల క్రియేట్ అయితే ఇక్కడ ఏం రాకూడదు డిసీజ్ అన్నది రాకూడదు కానీ ఇక్కడ ఏమైంది డిసీజ్ అనేది జనరేట్ అయింది అంటే వీళ్ళు ఏం కంక్లూషన్కి వచ్చారంటే ఈ టొబాకో మొజాయిక్ డిసీజ్ అన్నది బ్యాక్టీరియా వల్ల రావట్లేదు కానీ ఏదో ఒక ఏజెంట్ ఉంది అది ఈ చేంబర్ ల్యాండ్ ఫిల్టర్ని తప్పించుకొని వెళ్ళిపోయింది అదే ఈ డిసీజ్ని క్రియేట్ చేస్తుంది అని అన్నారనమాట సో ఆ ఏజెంట్ వేరే ఏమో కాదు దాని పేరు ఫిల్టరబుల్ వైరస్ అందాము అని అనుకున్నారు అనమాట సో వీళ్ళు ఏం కంక్లూషన్కి వచ్చారంటే బ్యాక్టీరియా కంటే కూడా చిన్న చిన్న మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఉంటాయి వాటిని వైరసెస్ అంటాము ఇవి బ్యాక్టీరియా ఫిల్టర్స్ ద్వారా కూడా పాస్ అవుతాయి ఇవే మనకు టొబాకో టొబాకో మొజాయిక్ డిసీజ్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాయి అని చెప్పి దానికి టీఎంవి వైరస్ అని పేరు పెట్టారు టొబాకో మొజాయిక్ వైరస్ అని పేరు పెట్టారు అనమాట సో ఆ విధంగా బ్యాక్టీరియా కంటే చిన్నగా ఉన్న మైక్రో ఆర్గానిజం అంటే వైరస్ ని ఈ విధంగా వీళ్ళు డిస్కవర్ అన్నది చేశారు అనమాట నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఎడ్వర్డ్ జెన్నర్ మెచ్నీ కాఫ్ ఎడ్వర్డ్ జెన్నర్ వచ్చేసి ఫర్ ది ఫస్ట్ టైమ్ వ్యాక్సినేషన్ అన్న ఒక ప్రాసెస్ ని కనుక్కున్నాడు సో ఇతను ఏం చేశాడు ఇతను ఎడ్వర్డ్ జెన్నర్ ఎలాగా ఈ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ని కనుక్కున్నాడు అంటే ఎడ్వర్డ్ జెన్నర్ తన డే టు డే లైఫ్లో ఒకటే అబ్జర్వ్ చేసేవాడు అనమాట సో పాలేరు ఉంటారు కదా ఎడ్వర్డ్ జెన్నర్ వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర ఉన్న పాలేర్లని చూసాడు అనమాట ఈ పాలేర్లకు కౌపాక్స్ అన్నది ఒకటి వచ్చేది అనమాట అంటే కౌస్కి వచ్చే ఒక డిసీజ్ కౌపాక్స్ వీళ్ళు ఈ కౌస్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఉంటారు కాబట్టి వీళ్ళకు కూడా కౌపాక్స్ అన్నది వచ్చేది అనమాట వీళ్ళకి చిన్న చిన్న పిస్ట్యూల్స్ లాగా డెవలప్ అయిపోయి వీళ్ళకు కూడా కౌపాక్స్ అన్నది వచ్చేది కానీ వీళ్ళకు స్మాల్ పాక్స్ అన్నది వచ్చేది కాదనమాట అంటే స్మాల్ పాక్స్ వచ్చినా సరే జస్ట్ మైల్డ్గా కొంచెం ఫీవర్ వచ్చేసి ఏం అవ్వకోకుండా నార్మల్ అయిపోయే వాళ్ళు బట్ నార్మల్ జనాలకు చూసుకుంటే స్మాల్ పాక్స్ వచ్చిన వాళ్ళు మ్యాక్సిమం చనిపోయే వాళ్ళు అనమాట సో ఎందుకు ఇలా జరుగుతోంది అన్నది ఇతను అబ్జర్వ్ చేశాడు అనమాట ఇతను ఏం చేశాడు అంటే వీళ్ళ పాలేర్లలో ఉన్న ఒక అబ్బాయిని పిలిచి ఆ అబ్బాయికి స్మాల్ పాక్స్ పుస్టిల్స్ వచ్చి ఉంటాయి కదా అంటే స్మాల్ పాక్స్ ఇవి ఉంటాయి కదా అవి దాంట్లో నుంచి పస్ వస్తూ ఉంటుంది కదా ఆ పస్ని తీసుకొని ఈ కౌపాక్స్ ఆల్రెడీ కౌపాక్స్ వచ్చి వెళ్ళిపోయిన ఒక అబ్బాయి ఒక చిన్న అబ్బాయికి ఇది ఇంజెక్ట్ చేశాడు అనమాట అంటే స్మాల్ పాక్స్ నుంచి జనరేట్ చేసిన ఈ పస్ ఉంటుంది కదా అది తీసుకొని ఆల్రెడీ కౌపాక్స్ వచ్చిన ఒక అబ్బాయికి ఇంజెక్ట్ చేశాడు ఇంజెక్ట్ చేసి ఒక టూ త్రీ వీక్స్ వరకు ఈ అబ్బాయిని అబ్జర్వ్ చేశాడు అనమాట చేస్తే ఈ అబ్బాయికి స్మాల్ పాక్స్ అన్నది రాలేదు అనమాట మైల్డ్గా ఫీవర్ వచ్చేసి తను మళ్ళీ నార్మల్ హెల్దీ పర్సన్ అయిపోయాడు సో ఇతను ఏం చెప్పాడంటే కౌపాక్స్ అన్నది కౌపాక్స్ వచ్చిన వాళ్ళకి స్మాల్ పాక్స్ రాదు కాబట్టి ఈ కౌపాక్స్ లెషన్స్లో నుంచి పర్సన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకొని మీరు ఇంజెక్ట్ చేసుకోండి దానివల్ల మీకు స్మాల్ పాక్స్ రాదు అన్న ఫస్ట్ టైం ఒక వ్యాక్సినేషన్ టైప్ థియరీని ఇతను చెప్పాడు అనమాట సో వీళ్ళు కౌని ఒక అంటారు కాబట్టి దీని పేరు వ్యాక్సినేషన్ అని అన్నారనమాట సో ఇతను ఏమని చెప్పాడంటే కౌపాక్స్ అన్నది తక్కువ ఇంటెన్సిటీతో వస్తుంది కాబట్టి స్మాల్ పాక్స్ అనేది ఎక్కువ ఇంటెన్సిటీతో వస్తుంది కాబట్టి మనం ఎప్పుడైతే కౌపాక్స్ని ఇంజెక్ట్ చేసుకుంటామో మన బాడీ యాక్టివేట్ అయిపోతుంది మళ్ళీ మనకు స్మాల్ ప
చేద్దాము అని చెప్పేసి వ్యాక్సినేషన్ని అఫీషియల్గా చేయడం స్టార్ట్ చేసింది అనమాట దాని తర్వాత మెచ్చిని కాఫ్ అన్న ఒక సైంటిస్ట్ ఫర్ ది ఫస్ట్ టైము వైట్ బ్లడ్ సెల్స్లో ఒక రకమైన సెల్స్ ఉంటాయి ఆ సెల్స్ ప్యాథోజనిక్ బ్యాక్టీరియాని తినేస్తాయి ఆ సెల్స్ని మనం ఫ్యాగోసైట్స్ అన్నాము ఆ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ని ఫ్యాగోసైటాసిస్ అంటారు అన్నది చెప్పాడు అనమాట సో గ్రీక్లో ఫ్యాజిన్ అంటే ఈటింగ్ సో ఈ వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ అన్నవి బ్యాక్టీరియాని తినేస్తున్నాయి కాబట్టి అతను దానిలోకి ఫ్యాగోసైట్స్ అని పేరు పెట్టాడు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వినో గ్రాడ్స్కి బిజరింక్ వీళ్ళిద్దరూ సాయిల్ మైక్రోబయాలజీకి ఎక్కువ కాంట్రిబ్యూట్ చేశారనమాట సో సెర్జీ వినో గ్రాడ్స్కి అన్న అతను ఒక సాయిల్ మైక్రోబయాలజిస్ట్ అని కూడా అనొచ్చు సో ఇతను ఫర్ ది ఫస్ట్ టైమ్ ఏం చెప్పాడు అంటే మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఓన్లీ డిసీజ్నే కాస్ చేయవు మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఓన్లీ ఫర్మెంటేషన్ ప్రాసెస్లోనే ఇన్వాల్వ్ అవ్వవు మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఐరన్ని సల్ఫర్ని అమోనియాని ఆక్సిడైజ్ చేసుకొని ఎనర్జీని జనరేట్ చేసుకుంటాయి అంతేకాకుండా మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని ఫిక్స్ చేసి ఫోటోసింథటిక్ ప్లాంట్స్ లాగా కార్బన్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ని ఎనర్జీని సింథసైజ్ చేసుకుంటాయి మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ కి ఆ ఫోటో సింథటిక్ ఎబిలిటీ ఉంది అన్నది ఫస్ట్ టైం కనుక్కున్నాడు అనమాట యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇతను ఏం కనుక్కున్నాడు అంటే ఐజోలేట్ చేశాడు అంటే అనరోబిక్ నైట్రోజన్ ఫిక్సింగ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ని కూడా ఇతను ఐజోలేట్ అన్నది చేశాడు అనమాట యాజ్ వెల్ యాజ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ కి సెల్యులోజ్ డీకంపోజ్ చేసే కెపాసిటీ ఉంది అని కూడా ఇతను కనుక్కున్నాడు ఓకే నెక్స్ట్ బిజరింగ్ అనే ఆయన ఏం చేశాడు అంటే మైక్రోబియల్ ఎకాలజీలో ఇతను చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేశాడు వినోగ్రాడ్స్కి వచ్చేసరికి ఎనో ఎనరోబిక్ నైట్రోజన్ ఫిక్సింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ని అతను ఐజోలేట్ చేశాడు ఎరోబిక్ నైట్రోజన్ ఫిక్సింగ్ బ్యాక్టీరియాని బిజరింగ్ అనే ఆయన ఐజోలేట్ చేశాడు యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇతను సల్ఫేట్ రెడ్యూసింగ్ బ్యాక్టీరియాని కూడా ఐజోలేట్ చేశాడు అండ్ బిజరింగ్ వినోగ్రాడ్స్కి ఇద్దరూ కలిపి ఒక కల్చర్ టెక్నిక్ని డెవలప్ చేశారు దాన్ని ఎన్రిచ్మెంట్ కల్చర్ టెక్నిక్ అంటారు ఇందులో సెలెక్టివ్ మీడియాని యూజ్ చేస్తారు అంటే మనం పర్టికులర్గా ఒక మైక్రో ఆర్గానిజంని ఐజోలేట్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు సెలెక్టివ్ మీడియాని యూజ్ చేయొచ్చు ఎన్రిచ్మెంట్ కల్చర్ టెక్నిక్ని యూజ్ చేయొచ్చు అన్నది ఫస్ట్ టైం వినోగ్రాడ్స్కి బిజరింగ్ ఇద్దరు కలిపి డెవలప్ చేశారు ఇది ఇప్పటికీ మైక్రోబయాలజీలో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ అన్నది ప్లే చేస్తోంది ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ సైంటిస్ట్ వచ్చేసరికి సర్ అలెగ్జాండర్ ఫ్లెమింగ్ సర్ అలెగ్జాండర్ ఫ్లెమింగ్ ఏం చేశారు అంటే లైజుజైమ్ అన్న ఎంజైమ్ని పెన్సిలిన్ అన్న యాంటీబయాటిక్ని డిస్కవర్ చేశారు సో ఇది ఒక యాక్సిడెంటల్ డిస్కవరీ అనమాట పెన్సిలిన్ డిస్కవరీ అన్నది ఈ అలెగ్జాండర్ ఫ్లెమింగ్ అనే ఆయన ఏం చేశాడు అంటే బ్యాక్టీరియల్ కల్చర్స్ పైన వర్క్ చేస్తున్నాడు బ్యాక్టీరియల్ కల్చర్స్ని గ్రో చేశాడు అన్ని కల్చర్ ప్లేట్స్నితో వర్క్ చేస్తూ అలాగ ఉండిపోయాడు సడన్గా ఇతనికి ఒక కాల్ వచ్చింది దట్ మీ మదర్కి హెల్త్ ఏమో బాగాలేదు మీరు త్వరగా వచ్చేయాలి అని చెప్పేసి సరే ఇవన్నీ ఇలాగే వదిలేసి తర్వాత వచ్చి చూసుకుంటే ఉన్నాము అని ఆ కల్చర్ ప్లేట్స్ని అలాగే బ్యాక్టీరియల్ కల్చర్ ప్లేట్స్ని బాగా గ్రోత్ వచ్చిన బ్యాక్టీరియల్ కల్చర్ ప్లేట్స్ని అలాగే వదిలేసి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు అనమాట తర్వాత అతను టూ త్రీ వీక్స్ తర్వాత వచ్చి చూసేసరికి ఈ బ్యాక్టీరియల్ కాలనీస్ ఉంటాయి కదా ఈ కాలనీస్ అన్నీ ఎరేజ్ అయిపోయినట్టు బ్యాక్టీరియల్ కల్చర్ గ్రోత్ అన్నది స్టాప్ అయిపోయినట్టు అబ్జర్వ్ చేశాడు సో దాన్ని మైక్రోస్కోప్ కింద అబ్జర్వ్ చేస్తే అతనికి చిన్న చిన్న పెన్సిల్ లాగా ఉన్న కొన్ని కనిపించాయన్నమాట సో కొన్ని ఫంగల్ ఆర్గానిజమ్స్ అన్నది కనిపించాయన్నమాట సో అతను ఏం కంక్లూడ్ చేశాడంటే ఈ ఫంగై అన్నది బ్యాక్టీరియల్ గ్రోత్ని స్టాప్ చేసింది అంటే ఈ ఫంగైలో ఏదో ఒక లాంటి కెమికల్ ఉంది అది ఈ బ్యాక్టీరియల్ గ్రోత్ని స్టాప్ చేసింది అన్న ఒక కంక్లూషన్కి వచ్చాడు సో ఇవి పెన్సిల్ లాగా కనిపించాయి కాబట్టి ఆ ఫంగైకి ఇతను పెన్సిలియం నొటాట అన్న ఒక పేరు ఇచ్చాడు అండ్ ఆ కెమికల్ ని తను ఏమన్నాడు అంటే పెన్సిలిన్ అని అన్నాడు అనమాట ఇది ఇతను చెప్పాడు అంతే అంతేగాని ఈ పెన్సిలిన్ ని తను ఏం చేయలేదు ఐజోలేట్ అన్నది చేయలేకపోయాడు అనమాట సో టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత పెన్సిలియం నోట్ ఐటమ్ యొక్క డిస్కవరీ పెన్సిలిన్ యొక్క డిస్కవరీ అయిపోయిన ఒక టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత ఫాక్సీ అండ్ చైన్ అన్న ఇద్దరు సైంటిస్టులు సక్సెస్ఫుల్గా పెన్సిలిన్ ఏం చేశారు అంటే ఐజోలేట్ చేశారు సో దానికి గాను వీళ్ళు ముగ్గురికి కలిపి నోబెల్ ప్రైజ్ ఇచ్చారు అనమాట ఇన్ మెడిసిన్ సో ఆ విధంగా అలెగ్జాండర్ ఫ్లెమ్మింగ్ అన్న సైంటిస్ట్ పెన్సిలిన్ని డిస్కవర్ చేశాడు పెన్సిలిన్ ఈజ్ ఎ కార్నర్ స్టోన్ యాంటీబయాటిక్ టిల్ నౌ ఇప్పటి వరకు కూడా మనం చాలా రకాలైన మైక్రోబియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ని ట్రీట్ చేయడానికి పెన్సిలిన్ని యూజ్ చేస్తున్నాం సో గైస్ హోప్ మీకు ఈ డిఫరెంట్ డ